வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பெஸ்ட்டான எல்இடி டிவிக்கு எந்த ஹெச்டி செட்டப் பாக்ஸ் போடலாம் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் கேட்ட ரெக்கமெண்டட் வீடியோ ஸோ ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ப்ரோ என்னோட எல்இடி டிவிக்கு ஏர்டெல் போடலாமா டாட்டா ஸ்கை போடலாமா சண்டாரிட் போடலாமா இது ரொம்ப டல்லாக இருக்காது கிளாரிட்டி பட்டை கிளப்புது ஸோ இது போல் நிறைய கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோவில் ஆன்சர் இருக்குது கொஞ்சம் வீடியோ லென்த்தாக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு வேறு எதுவும் டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் எல்இடி டிவி பற்றி பார்த்தலாம் ஏன்னா எல்இடி டிவியில் ஒரு சில பேர்த்துக்கு எந்த ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம எல்இடி டிவி எந்த ரெசல்யூஷனில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு செவன் டுவெண்ட்டியா டென் எயிட்டியா ஏன்னா செவன் டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டல்லாக தான் இருக்குது டென் எயிட்டியில் பார்த்தா தான் கிளாரிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுவே தெரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா ஒரு சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிவி மட்டும் பெருசாக படம் பெருசாக தெரிஞ்சால் போதும் அப்படின்னே ஒரு சில பேர் டிவி வாங்கிடுறாங்க ஏன்னா ஐயாயிரத்து ஐயாயிரத்துக்கும் டிவி இருக்குது ஐம்ப ஐம்பதாயிரத்துக்கு இருக்குது ஒரு லட்சத்துக்கு இருக்குது ரெண்டு லட்சத்துக்கு இருக்கும் ஸோ இது போல் வேரியேஷன் நிறையா இருக்குது மினிமம் பட்ஜெட்டுக்கு டிவி எப்படி இருக்குது மேக்சிமம்க்கு எப்படி இருக்கும் ஹை ஹையஸ்ட்டுக்கு எப்படி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் அந்த வீடியோவில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்இடி டிவி பற்றி பார்த்தலாம் ஏன்னா மேக்சிமம் டிடிஹெச் பாக்ஸ் இல்லாமல் தொண்ணூறு சதவீதம் நல்ல ஹெச்டி அவுட் புட்டை தான் தர்றாங்க அவங்க ஸோ அந்த வகையில் எந்த டிடிஹெச்சையும் நான் குறை சொல்ல விரும்பலை எல்இடி டிவி நான் குறை சொல்ல விரும்பலை இருந்தாலும் எல்இடியில் ஆப்ஷன் இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அடுத்து டிடிஹெச்சை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இவ்வளோ எல்லாருமே எடுத்துனே டிடிஹெச் தான் கம்பேர் பண்ணுறாங்க இது போடலாமா அது போடலாமா டிடிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸு பேக்கேஜ் பேக்கேஜ் லிஸ்ட்டில் தான் மாறுது மிச்சம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் எல்லாமே அவங்க நல்லா கரெக்டாக தான் தந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த வகையில் குறை சொல்ல முடியாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்இடி டிவி பார்த்துடலாம் சரி வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் நீங்கள் ஒரு ஹெச்டி நல்ல ஹெச்டி தரத்தில் பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்கள் எல்இடி டிவி நல்ல ரெசல்யூஷனில் இன்புட் வாங்குதா அப்படிங்கிற நம்ம செக் பண்ணணும் அது எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ஒரு பிராண்டடில் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதாவது இப்போ சோனி எம்ஐ சாம்சங் எல்ஜி ஸோ இது போல் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சுக்கு மேலே ஸ்டோர் ரூமில் போய் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஆன்லைன்லேயும் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா மேக்சிமம் எல்லாமே டென் எயிட்டி சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ வரிசையில் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு மேக்சிமம் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா பாஞ்சு ரூபா இந்த மாதிரி ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் சொல்கிறதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எல்இடி டிவி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற பார்ப்போம் என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது நிறைய ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தெரியாதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிக்சல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க பிக்சல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் பிக்சல் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை புள்ளி புள்ளியாக இருக்குது நான் இமேஜில் இப்போ காமிச்சிருக்க போகிறோம் புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு புள்ளி ஒவ்வொரு கலரை குறிக்குது அது நம்மளால் பார்க்க முடியாது இந்த எல்லா புள்ளி சேர்ந்ததாக பிக்சல் அப்படிம்பாங்க அதாவது ரெசல்யூஷன் அப்படிம்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரானிக் வாட்சி கையில் கட்டியிருந்தீங்க அப்படின்னா என் நம்பரால் மாறும் பார்த்தீங்களா இப்போ பன்னெண்டு ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டு ஸோ இது போல் போயிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு எண்ணால் குறிச்சிருப்பா எழுதியிருப்பாங்க எட்டு அப்படிங்கிற ஒன்று ஒரு எண்ணில் எழுதியிருப்பாங்க அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புள்ளி எடுத்து விடுவோம் ஒரு புள்ளி சேரும் எட்டுங்கிற பொழுது ஃபுல்லாக ஜாயின்ட் ஆயிரும் இப்போ நான் இமேஜில் காமிச்சிருக்கிறது போல் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த புள்ளி புள்ளியாக சேர்ந்தது தான் பிக்சல் அப்படிம்பாங்க ஒரு அந்த ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒவ்வொரு கலரை குறிக்கும் அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் பிக்சல் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ பிக்சலை தான் நம்ம ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரெசல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோர் எயிட்டிலிருந்து ஃபோர் கே எயிட் கே வரைக்கும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி பி அடுத்து ஃபைவ் செவன்டி பி இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நம்ம கலைஞர் டிவி பிளாட் டிவிக்கு யூஸ் பண்ணுற எஸ்டி பாக்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரெசல்யூஷன் அடுத்து நம்ம எல்இடி எல்சிடி டிவிகளில் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி பி அடுத்து டென் எயிட்டி பி ஃபுல் ஹெச்டி அப்படிம்பாங்க அடுத்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பி இது பார்த்தீங்கன்னா குவாடு ஹெச்டி அப்படிம்பாங்க அடுத்து ஃபோர் கே எயிட் கே அல்ட்ரா ஹெச்டி அப்படிம்பாங்
செவன் டுவெண்ட்டி பி அப்படிங்கிறது ப்ராக்ரெசிவ் அப்படிமாங்க அடுத்து செவன் டுவெண்ட்டி ஐ டுவெண்ட்டி ஐ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்லைஸ்டு அப்படிமாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி பி டென் எயிட்டி பி ஸோ எல்லாமே இந்த பிபின்னு இருக்கும் ஸோ இதுதான் இப்போ அட்வான்ஸ் மாடல் அதாவது ப்ராக்ரெசிவ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சாஃப்ட்வேர் சென்சார் அப்படிமாங்க ஸோ இந்த செவன் டுவெண்ட்டி பி அதாவது பிங்கிறது ப்ராக்ரெசிவ் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க இது பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிட்டி நல்லா இருக்கும் இந்த ஐ இன்டர்லைஸ்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு மெத்தட் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுது அதாவது நீங்கள் ஒரு சேனல் மாற்றும்போது கோடு கூட வரும் நான் இமேஜில் காமிக்கிற மாதிரி ஸோ அவ்வளோதான் டெஃபினேஷன் இதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிட்டாவே போதும் இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணுறது பி அதாவது செவன் டுவெண்ட்டி பி டென் எயிட்டி பி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஸோ இது போல் பி அதை செட் பண்ணிக்கோங்க ப்ராக்ரெசிவ் ஐ வந்து செலக்ட் பண்ணாதீங்க அதிகம் ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிக பேர் கேட்குற கேள்வி எனக்கு வந்து பெஸ்ட்டான ரெசல்யூஷன் பெஸ்ட்டான கிளாரிட்டியில் படம் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ என்னுடைய காமன் ஆன்சர் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சுக்கு மேலே வாங்க ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு கீழே முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு கீழே இருந்தாலுமே பெஸ்ட்டு இது ரெசல்யூஷன் தந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பதுக்கு மேலே போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டென் எயிட்டி பிக்சல் தான் மேக்சிமம் தருவாங்க ரெசல்யூஷன் ஓ முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சுலேயே ஒரு சில எல்ஜி மாடல்லாம் தந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஒரு சில பட்ஜெட்டுக்கு வாங்கிக்கோங்க ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட் பத்து ரூபாய்க்குள்ளே வாங்குவாங்க அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாரிட்டி நீங்கள் எவ்வளோனு சொன்னால் டல்லாக தான் இருக்கும் அது என்ன பிராண்டு ஒரு சில சைனா மாடல் இருக்குது அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நான் டெக்னீஷியனாக இருக்கும்பொழுது நான் ஒரு சில வீட்டில் டிஸ்ஸு போடும்போது இதே பஞ்சாயத்தாக தான் இருக்கும் ஏப்பா அந்த டிஸ்ஸு மாட்டும்போது நல்லா இருந்துச்சு நீ என்னப்பா இது மாட்டி விட்டு போட்டு இப்படி டல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வைக்கும்போது புரியாது எங்க இது மாடல் இப்படி தான் ஏன்னா ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராம பகுதியில் அதிக பேர் இந்த நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து விற்பாங்க இந்த ஹோம் தேட்டரு ஆயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு இந்த டிவி பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபா டிவி தான் இருக்கும் ஆனால் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருபது ரூபாய் சொல்லுவாங்க சோனி டிவி எல்ஜி டிவி சாம்சங் டிவின்னு இருபது இருபத்தஞ்சி ரூபா போட்டு பில்லை போட்டு வாங்கிடுவாங்க ஸோ டெக்னீஷியனாக இருந்தால் புரிஞ்சுக்குவாங்க ஸோ இந்த விவசாயம் பார்க்குறவங்க இந்த கிராம அவையும் டார்கெட் பண்ணுறது கிராம பகுதியில் தான் டார்கெட் பண்ணுவான் சிட்டி இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா சிட்டியில் மேக்சிமம் எல்லாம் தெரிஞ்சவங்களாக தான் இருப்பாங்க ஸோ நாங்கள் போய் பார்த்தனே கண்டுபிடிச்சிடுவோம் இப்போ சோனி ஒரு ஒரிஜினல் சோனி டிவி எப்படி இருக்கும் டிஸ்பிளே பார்த்தாவே தெரியும் ஸோ நார்மலாக அசம்பிள் போர்டு உள்ளே வச்சுருப்போம் சைனா போர்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா சோனி நூற்றுருவா ஸோ அந்த டிவி வாங்கி ஆனால் வாங்கியிருக்கிற ஆறுவாய்க்கு தான் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம டெக்னீஷியன்ட்ட போனால் பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கணும் அப்படிம்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நடந்திருக்கு எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால தான் நான் வீடியோ சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டிவி வாங்கிட்டு கிளாரிட்டி எதிர்பார்த்தா கண்டிப்பாக வராது உங்களுக்கு ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான கிளாரிட்டி வேணும் நான் எப்படி டிஸ்ஸை போகிறதுக்கு முன்னாடி சஜஸ்ட் பண்ணணும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒரு பென் ட்ரைவில் ஸோ பெஸ்ட்டான ஒரு மூவி டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ மூவி பார்த்தீங்கன்னா ஏழுநூறு எம்பிலிருந்து பத்து ஜிபி வரைக்கும்லாம் மூவி இருக்குது பத்து ஜிபிக்கு மேலேயே இருக்குது ஒரு நல்ல பிளாக் பிஸ்டர் மூவியில் எட்டு ஜிபி பத்து ஜிபிக்கு நெட்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது மூவி அந்த மூவி போட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் டிவியில் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் டிவிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வேறு பிராண்ட் டிவி கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எந்த டிவி நல்லா இருக்கோ அந்த டிவி சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதிலே போட்டிருப்பா ஹை ஹெச்சிவிசின்னு ஹை எஃபிஷியன்சி வீடியோ கோடிங் அப்படின்னு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நிறையா சைஸில் இருக்குது ஸோ அப்படி போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் மேக்சிமம் நான் சொல்ல போனால் என் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சுக்கு மேலே வாங்க ஏன்னா இப்போ ரெட்மி ஃபோர் ஏ ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு நல்லா ரிச ரிசல்ட் தருது மேக்சிமம் சரி நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு ரெட்மி ஃபோர் ஏ பட்ஜெட் டிவி தான் நல்ல பிக்சர் குவாலிட்டி தருது நான் அதிக இடங்களில் அதான் வச்சுருக்கிறாங்க நானும் பார்த்துருக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி பிராண்டடாக எதாக இருந்தாலும் வாங்க வேறு பிராண்டட்லேயே இப்போ எம்ஐலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஏமாத்துறான் இந்த வீட்டுக்கு வந்து கொடுக்குறவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஏமாந்துடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் நீங்கள் ஏமாந்துடாதீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு இன்னொரு இடத்துல நான் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா மொபைலுக்கும் மொபைல் டு மொபைல் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ரெட்மி நோட் செவனோ ஏதோ ஒரு மாடலில் நாற்பத்தி எட்டு எம்பி கேமரா நீங்களே வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாற்பத்தி எட்டு எம்பி கேமரான்னு ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஸோ அதில் நிறைய பேர் நோட் ப
ஃபார்மேட்டை தான் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க அந்த வகையில் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது ஒரு சில பாக்ஸ் இருக்குது அதையும் நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன் அது டல்லாக தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷனை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸு பேக்கேஜில் எல்லாமே பெஸ்ட்டாக ஒரு கிளாரிட்டி நல்ல கிளாரிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா ஏர்டெல் பாக்ஸை நீங்கள் போடலாம் தைரியமாக ஏர்டெல் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹச்டி பாக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஏர்டெல்லில் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்மேட்டில் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஹச்இவிசி ஹை எஃபிஷியன்சி வீடியோ கோடிங் நீங்கள் ஒரு மூவி டவுன்லோட் பண்ணும்போதே தெரியும் அந்த மூவியில் போட்டிருப்பான் ஹச்இவிசி டெக்னாலஜி அப்படின்னு சாரி ஹச் ஹச்இவிசி ஃபார்மேட் அப்படின்னு போட்டிருப்பான் அதே ஃபார்மேட் தான் இவங்க ஏர்டெல் ஹச்டி பாக்ஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஏர்டெல் பொறுத்த அளவுக்கு ஹச்டி போட்டிங்கன்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் சூப்பராகவே இருக்குது நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏர்டெல் நான் ஏன் போட சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏர்டெல்லை பொறுத்த அளவுக்கு மக்கள் பார்க்கக்கூடிய மேக்சிமமான சேனல்ஸ் அதிகமான சேனல்ஸ் இல்லைனால அதிகமான சேனல்ஸ்னால் மெகா குரூப் இருக்காது ஒரு சில நியூஸ் சேனல் ஒரு சில மியூசிக் சேனல்ஸ் தான் இருக்காது நான் எல்லா டீடெயில்ஸ்லையும் என்னென்ன சேனல்ஸ் வருது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அதனால் மேக்சிமமான பார்க்குற சேனல் கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என் நம்பர் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு பாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் கால் பண்ணுங்கள் பாக்ஸ் மட்டும் நான் கொரியர் பண்ணி வரேன் பாக்ஸெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மந்த்லி ப்ரைஸ் இரநூறுவாய்க்கு எல்லா சேனலும் கொடுத்துறாங்க மெகா டிவி டிஸ்கவரி தவிர ஆறு மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் கம்மி ரேட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்குது மார்க்கெட்டில் ஹச்டி பாக்ஸ் எஸ்டி பாக்ஸு ஹச்டி பாக்ஸுக்கு ஒரு நூறுரூவா இரநூறுவா அது டிஃப்ரெண்ட் வரும் இவ்வளோ தான் கம்மியாக இவ்வளோ தான் வரும் அதனால் நீங்கள் ஏர்டெல் போடலாம் ப்ரைஸு பேக்கேஜ் லிஸ்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு இதை போடலாம் செகண்ட் இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து சேனல்ஸில் அதிகமாக வேணும் எனக்கு காஸ்ட் அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லனா டாட்டா ஸ்கை போடுங்க டாட்டா ஸ்கை ஏர்டெல் ஒரே மாதிரி கிளாரிட்டி இருக்கும் ரொம்ப வேரியஸ்லாம் இருக்காது டாட்டா ஸ்கையில் இன்னும் பத்து சேனல் அதிகமாக வரும் ஆனால் அப்புறம் ஹச்டி பாக்ஸ் ஏர்டெல் ஏர்டெல் மாதிரியே ஹச்டி பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறுரூவா தான் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஆறு மாதம் ஒன் இயர் ஸ்கீமுக்கு அதனால் நீங்கள் ஏன்னா டாட்டா ஸ்கை பொறுத்த அளவுக்கு ஆஃபரே வராது இப்போ ஏர்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஆஃபர்லாம் இருக்குது அப்பப்போ விடுவான் டாட்டா ஸ்கை பொறுத்த அளவுக்கு ஆஃபரே இருக்காது அதான் மெயின் இதே அதனால் நீங்கள் எனக்கு டாட்டா ஸ்கே போகுது அப்படின்னா டாட்டா ஸ்கே போடுங்க அடுத்து தேர்டு வீடியோ கான் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கிளாரிட்டிலாம் மொத மூணு டிஷுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பேக்கேஜ் ப்ரைஸை பார்த்த பொழுது வீடியோ கான் எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரானா மந்த்லி பேக்கேஜ் இப்போ நூற்றி அறுபத்தொம்பது ரூபாய்க்கு அறிவிச்சிருக்காங்க அது ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரைஸில் ஓவராக இருக்கும் ப்ரோ நீங்கள் சண்டே ரேட்டே விட்டுட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அது இல்லை சண்டே ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிட்டியில் கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்குது ஓல்டு பாக்ஸ் இருக்கும் சண்டே ரேட்டில் கார்டு டைப் ஹச்டி அது சூப்பராக இருக்கும் கிளாரிட்டி நல்லா பக்காவே இருக்கும் ஏன் ஏர்டெல் டாட்டா ஸ்கீ விட அதுவே பக்காவே இருக்கும் தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் இப்போ வரக்கூடிய லேட்டஸ்டான பாக்ஸில் அவ்வளோ ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஹச்டி பாக்ஸ் ஓவர் ரேட்டாக இருக்குது சண்டே ரேட்டில் முன்னாடி இருந்தே அப்படி தான் இருக்குது போகணும் புதுசு இல்லை ஒரு பாக்ஸுக்கு எட்நூறுரூவா தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் போகுது ஆனால் ஏர்டெல் டாட்டா ஸ்கீ அப்படிலாம் நூறுரூவா தான் ஒரு எஸ்டிக் ஹச்டிக்கும் அதனால் ப்ரைஸு பேக்கேஜ் லிஸ்ட்டில் அதிகமாக இருக்குது சண்டே ரேட் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ப்ரைஸில் கம்மியாக கம்மியாக இருந்தாலும் சேனல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ ராஜ் குரூப் வராது பாலிமர் குரூப் வராது சண்டே ரேட்டை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் எஸ்டி பாக்ஸ் போடுறதே நல்லது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு வயசானவங்களுக்கு போடுறீங்க அப்படின்னா எஸ்டி பாக்ஸே போடுங்க ஏன்னா எடுத்துனே சன் டிவி வந்து தமிழ் சேனல் தான் வரும் இல்லை ப்ரோ எல்லா சேனல்ஸ்லாம் மாற்றிக்குவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏர்டெல் டாட்டா ஸ்கை போடுங்க ஒன்றே தப் தப்பு இல்லை அடுத்து நம்ம ஒளிபரப்பை பற்றி பார்க்கலாம் ஒளிபரப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஹச்டி ஃபுல் ஹெச்டி வரைக்கும் தான் ஒளிபரப்பு பண்ணுறாங்க அதை குறைய சொல்ல முடியாது டென் எயிட்டிபியில் தான் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க தமிழ் சேனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு சேனல் தான் உங்களுக்கே தெரியும் ஆறு சேனல்ஸ் தான் ஹச்டியில் வந்துட்டுருக்கு இன்ஃபர்டைன்மெண்ட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் குறைய சொல்ல முடியாது அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ஒளிவரப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் ஹச்டி அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஹச்டி இருக்குது ஃபோர் கேவில் ஒன்றும் ஒளிபரப்பே தொடங்கலை ஃபோர் கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினில் டெஸ்டிங் போய்ட்டுருக்கு பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போதைக்கு இந்தியாவில் இல்லை ஃபியூச்சரில் வரும் கண்டிப்பாக வரும் அப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸஸ்ஸு சாஃப்ட்வேர் அப்கிரேட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோர் கே பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு
நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆள் ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃப